kufa mwaka 2017 wafe walioitafuta roho ya ufufuo na uzima wafe waliotafuta biashara yako wafe waliotafuta familia yako wafe wafe waliokusingizia mambo ya ajabu ajabu wafe wamekufa walioitafuta roho ya mtoto ninaagiza kwenye ulimwengu wa roho inawezekana sasa niongee na mtu mmoja ambaye amekaa kwa hali ya kutulia inawezekana una magumu fulani uko na magumu fulani ambayo nayo na wakati mwingine ukiyaelezea kwa kadi unavyoelezea ndivyo watu wanavyochanganyikiwa zaidi umeamua hata ushindwe kuyaelezea kwa sababu ni magumu mno yamekuzidi akili hebu jaribu kumwaza baba huyu baba huyu ambaye anaishi vizuri ana nyumba yake ana kazi yake ana watoto wake raisi wakati ule Kaisari ametoa tangazo tu jamani watu wote waandikishwe huyu baba katii tangazo pengine mwezi mzima anatembea akiwa anajua nitafika mapema amefika kule akakuta vyumba vimejaa wageni masumbufu yanaanza pa kujifungulia hana baadaye kwenye zizi la ngombe anajifungua hivi tayari wanatokea watu wengine wanasema jamani mnatakiwa kuuawa huyu baba anatakiwa arudi nyumbani harudi nyumbani tena masumbufu yanaanza ametembea kilomita moja, moja anatoka pale tena anatembea kilomita sita na kitu masumbufu yanaanza anakwenda 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 paka anakwenda kuishia mi Misiri Mungu akamtoa Misiri akamleta Nazareti amemfisha Nazareti masumbufu yanaanza mara tukanwe mpaka siku ya kufa kwake anaambiwa Bwana yule mjanja alipokuwa yuko hai alisema kwamba atafufuka kutoka kwa wafu anaitwa mjanja yani mjanja maana yake deceiver anaitwa mjanja mjanja yule bwana msimuone ni mtu wa Mungu mjanja mjanja hivi lakini baadaye akashangaa masumbufu yote hayo taabu zote hizo za moyoni ikaishika wakati sasa wakasema hata kumuona pamoja na tabu zake na masumbufu yake na, na, na shida zake afe kabisa apotee wakaorganize mpango wakiuongo uongo na wenyewe hebu waza maisha ya masumbufu paka kufikia hali ya kufa kwa masumbufu kifo cha aibu na chenyewe yani kuzaliwa aibu maisha aibu maisha ya safari kifo chenyewe ni aibu ananinginizwa msalabani lakini wakaanza kupata mashaka walipoona namna yake ya kufa wakaanza kuwa na wasiwasi namna yake ya kufa ikaanza kuatia wasiwasi kwanza alipokuwa msalabani biblia inasema dunia ikawa giza mawe yakapasuka makaburi yakafunguka na pazia la hekalu likapasuka kutoka juu hadi chini na makaburi yakafunuka ikainuka miili mingi ya watu waliolala na yeye akapiga kelele akasema imekwisha na wakasema ndio imekwisha wakamzika kilichoshangaza baada ya siku tatu tumaini la maisha likaanza tena wakasikia baada ya siku tatu, wakaenda kulinda lile kaburi likatokea tendo la ajabu ambalo limebadilisha historia yetu baada ya siku tatu malaika alishuka kutoka mbinguni na sura yake ilikuwa kama umeme na mavazi yake meupe kama theruji akalivingisha ile jiwe akalikalia na sura yake ilikuwa kama umeme akafufuka akatoka ndani ya wafu na mimi naongea na wewe maisha yamekuwa ya tabu sawa kabisa maisha ya shida sawa kabisa lakini nataka kukwambia wamejaribu kukuua 2017 umefufuka tena haufi tena biashara imefufuka tena haifi tena hii ndio christmas tunaoisherekea ni christmas ya ufufuo na matumaini mapya amen naomba kila mtu asimame This is the Christmas I know. The Christmas I know ni mpango wa mtu kuuawa na mpango umekamilika na parameters zake. Na ameuawa kwa aibu kwa kusingiziwa. Na mashahidi wa uongo wamepatikana. Wengine wanasema alimtukana Mungu, wengine alimtukana kwa ni mkuu. Hata ushahidi haujapatana vizuri lakini lazima uwawe. Christmas kwetu sisi hata aliyesingiziwa anaweza kupata namna nyingine tena umesingiziwa najua lakini Mungu ameandaa namna nyingine kwa ajili yako usiogope kwa jina la Yesu. Hebu sema kwa jina la Yesu. Katika yote haya mimi ni mshindi na zaidi ya mshindi. Hebu inua mikono yako tumwabudu Bwana pamoja. Hii ndio Christmas ninayoifahamu. Christmas ninayoijua mimi ni wale waliozikwa, umezikwa. Umezikwa na watu wakafurahi wakala sherehe, wakasema yule msumbufu ameondoka wakafurahi wakasema tumemkomesha alikuwa anajidai mtu wa Mungu anarudisha watu alikuwa mtu wa Mungu anaponya watu tumemkomesha tumemweka chini ya kifusi chini ya mchanga ndugu yangu waanza kuhesabu siku ya kwanza ya pili ya tatu 
Naona mwaka 2017 kwa namna ya kinabii. 2017 naona ni mwaka wa kinabii. Ndio maana <coughs> Ndio maana Mimi naona ni mwaka wa kinabii. Ebu fumba macho yako sema maneno haya. Sema kwa jina la Yesu. Bwana wa mbinguni. Nisaidie kuona mwaka huu ni wa kinabii kwa maisha yangu. Kwa jina la Yesu. Nisaidie kuona mwaka huu ni mwaka wa kinabii. Hebu nikusomee fumbua macho yako nikusomee na neno la mwaka huu. Nataka nikusomee na neno la mwaka huu aanze kujiandaa. Neno la mwaka huu alionipa Bwana linasema hivi. Naomba nisome kwa Kiingereza wakati wote tumesimama, baadaye nitasoma kwa Kiswahili. Linasema hivi. Kutoka kwenye kitabu cha kumbukumbu la Torati sura ya kumi na moja kuanzia mstari wa kumi hadi wa kumi na mbili. Kumbukumbu la Torati sura ya kumi na moja kuanzia mstari wa kumi hadi wa kumi na mbili. <coughs> And the land where you are going is not like the, end, the land of Egypt from which you have come where you put in your seeds watering them with your foot like planted garden. But the land where I am going to position you is a land of hills and valley drinking the rains of heaven. Verse 12. And the eyes of the Lord upon that land from the first of the year to the end of the year na mimi nasema mwaka huu macho ya bwana yawe juu yako kuanzia mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka mpige bwana makofi 2017 macho ya mungu yako juu yangu kuanzia mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa pigie bwana makofi haleluya wimbo huko pamoja Unakumbuka kuzaliwa kwa Yesu is a celebration kutokea chini kwenda juu Roho yangu na ikuimbie Chisi wewe neno la mwaka 2017 nilisome kwa Kiswahili sasa ni kumbukumbu la Torati sura ya 11 mstari wa 10 hadi wa 12 inasema hivi kwa kuwa nchi muingiayo kuimiliki si mfano wa nchi ya Misri mlikotoka uliokuwa ukipanda mbegu zako humo na kuinyweshereza kwa mguu wako kama shamba la mboga Lakini nchi muivukiao mwaka F12 na, 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 na kumina saba ni nchi ya vilima na mabonde. Nayo na kunyueshewa maji ya mvua ya mbinguni. Nayo na ni nchi yenye kutunzwa na bwana mungu wako. Na macho ya bwana mungu wako ya juu yake. Tangu mwanzo wa mwaka hata mwisho wa mwaka. Mpigie makofi aleluya. Elfu mbili na kumina saba macho ya bwana yako juu yangu. Yani ikitimia tu ile talehe moja, mungu anaweka macho. He. Anasubiri mpaka disemba talehe 31 moja elfu mbili na kumina saba. Pigie bwana makofi, aleluya. 
Lakini pia anasema na saba ni mwaka wa kutunzwa na Bwana. Mwambie mwenzao kutunzwa na Bwana. Mwambie kutunzwa na Bwana. Mwambie mwenzao kutunzwa na Bwana. Lakini pia mwambie, lakini pia ni mwaka wenye milima na mabonde. Mwambie ni mwaka pia una nini? Una milima na mabonde. <laughs> e, lakini jua ni mwaka wenye nini? <clears throat> una milima na mabonde. Lakini anasema mwaka na sita ulikuwa ili ufanikiwe lazima umwagilie. Yaani unaweka ka kitu lazima uanze kuchombeza chombeza ndio ufanikiwe. Lakini mwaka na na saba wanasema mvua za Mungu zinamwagilia zenyewe kutokea mbinguni. Bwana amwagilie biashara yako, amwagilie ndoa yako kwa jina la Yesu. Ndio maana siku ya mwaka mpya tutakuwa na, na, na maombi ya kuinagulate uzindua jambo hili. Ninaona inaelekea mwaka mpya unaweza kuangukia Jumapili safari hii. Lakini tutakuwa na ibada ya usiku. Itakuwa ndio raha tutapiga mchana tutapiga na Jumapili usiku. Itakuwa itakuwa imekaa vizuri sana. Kwa hiyo tuta, tuta inagulate maneno haya. Of course nimeandaa t-shirt moja hii hapa. Nilivaa mimi jana imeandikwa imeandikwa macho ya Mungu yapo juu yangu kuanzia Januari mpaka Desemba imeandikwa hivi Mwambie mwana mwambie mtu macho ya Bwana yako juu yangu kuanzia Januari mpaka Desemba kwa hiyo ukiwa unatembea waambie watu uwe mwangalifu. So, so na, so kwenye majengo, ukitaka jengo likutishe, linakuwa limeandikwa protected by ultimate security au, pro, au protected na mbwa wakali au kuna fence ya umeme au protected by sasa wewe sasa unasema na, na, macho ya Bwana yako hapa. Yaani kuanzia mwisho mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka. <coughs> na unajua ni kwambie Mungu anapotenda kazi. Neno la Mungu likisemwa kwa kadiri mtu atakavyolibeba litakuwa vile vile kwake. <coughs> Ukisema hivi macho siku ya tunaomba tarehe moja tuka, tukasema kuanzia leo macho ya Bwana Mungu wako yawe juu yako kuanzia Januari moja. Yaani ile usiku ikifika saa sita hapa tunasema sasa Januari moja imefika. Sasa macho ya Mungu yahamie juu ya kila mtu. Alafu na shangao na jami macho kila mahali. <laughs> Kwa hiyo mtu anayekushambulia umwambie uwe makini. Kitu hii ina macho. Inalindwa na Mungu. Pigie bwana makofi. Basi baada ya maneno haya mimi nitaka tu kukupa zawadi ya wimbo. Wimbo huu umeingia dosari kama nilivyosema. <clears throat> Dosari yenyewe ni kwamba a, mama angu ajui kuongea Kiswahili vizuri sana. Kwa hiyo mama angu anajua kiruga vizuri sana. Hasa mama angu alikuwa anataka imbe kiruga lakini kiruga chake kinaeleweka na watu wote. Kama umetoka kela utaelewa tu. Kama umet eh utaelewa utaona. Kama umetoka kela utaelewa tu. Kama umetoka msoma utaelewa tu. Yaani kiruga kiruga chake ni universal. Kwa hiyo e, kwa hiyo itakuwa kiruga kidogo lakini haitakuwa mbaya sana. Lakini nataka nikupe zawadi ya huo wimbo. Ni mwimpe babangu na mamaangu tuimbe wimbo huo. <laughs> lakini niwaite na dada zangu wote, dada zangu wote nao waje. Na kama dada angu umeolewa uje na mumeo na kama kakaangu umeoa uje na mkeo na kama kakaangu una watoto uje na watoto wako wote of course familia yetu sisi hebu niwape nafasi hebu mje tuje tuimbe bwana
David ni weke hapa.